déclaration des visiteurs. Déclaration des députés. Le député de York Sud-Ouest. Merci, Monsieur le Président. Je prends la parole pour parler de l'urgence du contrôle des loyers. Les locataires de ma circonscription de York Sud-Ouest font face à des avis d'augmentation de loyers qui dépasse 10 C'était une erreur d'annuler le contrôle des loyers. Les locataires de ma circonscription sont inquiets et de plus en plus de locataires tirent la sonnette d'alarme. Les personnes ne peuvent pas se permettre de payer ces augmentations. La ville de Toronto a adopté une motion demandant au gouvernement de rétablir le contrôle des loyers. La semaine dernière, Monsieur le Président, moi, ma collègue de Toronto Centre a déposé un projet de loi demandant au gouvernement provincial d'annuler ces changements au contrôle des loyers. Les choses s'aggravent. Plutôt d'honorer sa promesse de, de rendre le logement plus abordable, le Premier ministre permet aux propriétaires de s'en mettre plein les poches. Le moment est venu de défendre les droits des locataires. Le gouvernement doit rétablir le contrôle des loyers. Les locataires sont en train d'être expulsés par les propriétaires. Et donc, le nombre d'expulsions a connu une flambée. La province a besoin d'une ch charte de droit pour les locataires axée sur le contrôle des loyers et limitant la capacité des propriétaires d'expulser les locataires. Davantage de financement est aussi nécessaire pour les cliniques d'aide juridique et un programme de prévention des expulsions doit être, doit être établi. J'aimerais rappeler aux députés qu'il faut employer les titres ministériels ou les noms des circonscriptions. Déclaration des députés, le député de Mississauga Lakeshore. Merci, Monsieur le Président. Récemment, j'étais en compagnie du ministre des, des Affaires des personnes âgées ainsi que son adjoint parlementaire pour annoncer que notre gouvernement investira 155 000 dollars pour permettre aux personnes âgées de demeurer actives. Et donc, il y a des subventions pour des centres pour personnes âgées à Mississauga. Il y a aussi deux subventions communautaires de 25 000 Et donc le programme May and Heart sera financé et les, les cours d'art seront favorisés par notre gouvernement. Ma mère était en bonne santé jusqu'à l'âge de 90. 30 des personnes âgées sont à risque d'être isolées, ce qui peut entraîner des problèmes sanitaires. Il faut donc travailler ensemble pour que les personnes âgées puisse demeurer active à l'échelle de la province. Merci, Monsieur le Président. Le député de Windsor, Tecumseh. Monsieur le Président, 15 jours avant Noël et donc... J'ai euh, créé une liste de cadeaux. J'aimerais passer à la première rangée de l'opposition. C'est là-bas où se passe l'action. C'est l'atelier de l'Assemblée législative entre vous, Monsieur le Président, et la porte, l'entrée principale. C'est là où les députés sont pleins de... de là où les députés, les députés sont passionnés. Et je le regarde ici au balcon. Mais je me demande comment c'est d'être si près du Premier ministre. En fait, je rêvais. Moi, je ne peux pas faire ces machinations saisonnières. Je ne veux pas payer la note pour être là-bas. Il y a moins de pression ici dans les estrades. Je vais donner mes cadeaux à, aux enfants, aux parents, aux travailleurs en éducation. Je, je veux qu'il n'y ait aucun apprentissage en ligne et il doit y avoir moins d'élèves en salle de classe.
Member statements. Member for Sarnia Lambton. Well, thank you, uh, Speaker. Thank you, Speaker. Uh, I rise today to recognize the amazing work of Je two prends la parole pour reconnaître l'excellent travail de deux commettants de Sarnia Lampton, Annabelle Rayson et sa mère Stephanie Lobson. Annabelle, ancienne page à l'Assemblée législative et élève de l'école Saint-Patrick, ainsi que sa mère coordonne, coordonne euh, un programme de collecte de dons pour Noël. À faire la collecte de biens pour mères itinérantes. Lorsque Annabelle est retournée chez elle et lorsqu'elle s'est penchée sur ce projet, elle a appris qu'il n'y avait pas de coordinatrice locale. Et donc, ils ont fondé le, le projet de boîte à chaussures. Ils ont fait la collecte de 287 boîtes à chaussures cette année. Elles espèrent voir la générosité de leur communauté. Toutes ces boîtes seront données aux femmes à risque de Sarnia Lampton. Je félicite Annabelle et Stephanie et tous ceux et celles qui ont donné à cet excellent projet. Si vous vous intéressez au projet des boîtes à chaussures, veuillez envoyer un courriel à mon bureau. La députée de Parkdale High Park. Merci, Monsieur le Président. Je prends la parole comme canadienne d'origine tibétaine. Et donc, j'aimerais reconnaître le fait qu'on célèbre la, le 30e anniversaire de l'obtention du Dalai Lama du prix Nobel qui s'est battu pour la libération du de, de Tibet. Sans recours à la violence, les Tibétains sont toujours à la recherche de leur liberté et la situation au Tibet s'aggrave. Anya Senta, défenseur environnemental, a reçu une peine de 7 ans en prison. Tashi Wanchuk a été emprisonné pour avoir demandé les droits linguistiques. Depuis 2009, il y a eu un très grand nombre de manifestations contre l'occupation chinoise de Tibet. Mais et ça se passe aussi à Hong Kong. Une fuite de documents confirme ce que disent les Ouïghurs sur la détention en masse. Et la lutte pour la démocratie à Hong Kong se passe depuis sept mois et malgré euh, les efforts du gouvernement chinois, les gens descendent toujours dans la rue. Comme l'a dit son Altesse, nous voulons tous pouvoir déterminer nos propres destins. En tant que Canadiens, nous devons être en solidarité avec les gens de Hong Kong et ailleurs pour défendre leurs droits. Nous sommes obligés de défendre la liberté d'autrui. Merci. Merci. Next, we have the member for Don Valley West. Thank you very much, Mr. Speaker. Don Valley West. Mr. Speaker, Merci, tomorrow Monsieur evening in Don Valley West, I will Demain, host Derek Rumble as the third soir, speaker in my community speaker Derek series. Rumble. Derek is the president of Derek's the Bob Rumble Center of Excellence for the Deaf. And I know that Bob many uh, MPPs uh, and many, uh, many Ontarians have had the opportunity to visit the Centre on Bayview Avenue, ont pu where families, se rendre seniors and children can take part Bayview in programs for the Deaf and part of hearing, where sign language courses are available year-round, where mental health and developmental services are available for part of hearing children and adults with intellectual disabilities. It's a remarkable place, supported by brilliant, innovative staff and volunteers. Derek will tell the story avec d'excellents bénévoles. Derek va raconter l'histoire du centre Rumble qui a desservi énormément de gens depuis 1979. C'était la vision de Bob Rumble, le père de Derek, qui est au cœur de ce centre. En 1956, Bob s'est rendu compte des défis auxquels faisaient face les malentendants et il est devenu ministre de l'Église. 
ministre pour les sourds. Il s'est battu pour leurs intérêts pendant toute sa vie adulte. Il a créé un camp ainsi qu'un foyer de soins de longue durée. Bob, Bob c'était un homme de renaissance. Il était joueur de football. Il a participé à la création de la Charte des droits et libertés. Il y a des entreprises familiales, mais il y a aussi des vocations familiales. Derek, c'est un défenseur des personnes malentendantes, juste comme son père. Je suis honoré d'avoir travaillé avec le centre Rumble. Et en fait, le centre appartient à la province. Nous devons énormément à cette famille. Thank you. Member statements, the member for Carleton. Thank you, Mr. La députée Speaker. de Carleton. It's with a heavy heart that I rise today, Mr. Speaker. On December 5th, Je suis attristé de prendre la parole. Thomas James Cavanaugh nous a quitté le 5 décembre 2019. Il était entouré de ses proches, y compris According sa femme Kay. Selon Tom adorait euh, NASCAR et en 1953, il a créé son entreprise qui avait plus de 800 employés. Tom était très fier de, des familles qui ont pu faire leur gagne-pain grâce à son entreprise. Mais il n'était pas uniquement le fondateur de cette entreprise. Il était homme communautaire. Il a donné de son temps et de son argent à plusieurs associations communautaires. Je le vois à chaque événement communautaire avec sa femme Kay. Peu importe l'événement, Tom y assistait toujours. Il redonnait à sa communauté et il nous manquera. Il parlait vite, il conduisait vite et il vivait vite. Il était même trop généreux. Pour honorer sa mémoire et pour continuer sa tradition, une fondation sera créée. La fondation Thomas Cavanaugh poursuivra sa tradition. Mais plus sincère condoléances à sa famille et à ses amis. La députée de Thunder Bay, Atacokan. Merci, Monsieur le Président. Aujourd'hui, il y a des familles du Nord à Queen's Park qui sont là pour parler du programme pour enfants autistes. Euh, enfants autistes euh, dysfonctionnels. Mon projet de loi a été adopté en deuxième lecture. Je demande au gouvernement de faire adopter en troisième lecture mon projet de loi. J'aimerais également parler d'un autre projet de loi rejeté par le gouvernement qui visait à rendre les, les autoroutes du Nord plus sécuritaires. Le docteur Giles m'a écrit une lettre sur ces autoroutes et il a dit que le fait que ce projet de loi a été rejeté a été tout à fait troublant pour les gens du Nord. Comme orgentologue, j'ai vu l'impact de ces routes non sécuritaires. On met à risque les secouristes lorsqu'ils seront sur, les scènes, sur la scène d'un accident. C'est inacceptable de moins valoriser les vies des gens du Nord. Queen's Park doit reconnaître les désavantages des gens du Nord. J'en Je suis, suis d'accord. Nous devons créer une situation équitable pour les gens du Nord. Le moment est venu de faire en sorte que les gens du Nord aient accès aux services d'autisme, que les routes soient sécurité en hiver et que la, le remboursement pour déplacement au nord soit amélioré. La députée de Durham. Merci, Monsieur le Président. Je prends la parole pour vous mettre à jour concernant les efforts de notre gouvernement pour améliorer les soins palliatifs dans la région de Durham. À Durham, il n'y a aucun hospice résidentiel. Voici l'impact de 15 ans de gouvernement libéral. Le 8 novembre, j'étais avec la ministre de la Santé et son adjoint parlementaire pour annoncer que non seulement le premier hospice sera à Port Perry, mais il y a aussi un plan élargi pour cet hospice. C'est un exemple d'un investissement intelligent. Avant la construction, nous avons annoncé 
plus de 600 000 dollars en financement qui s'ajoutera à un montant d'un million de dollars. Et donc, il y a trois lits de plus à l'hospice Oak Ridges à Port Perry. Originalement, il y en aurait cinq, mais maintenant, il y en aura huit. En élargissant le plan avant la construction, le projet coûtera moins cher aux contribuables. Une fois ouvert, le Suisse aura le soutien de notre gouvernement sous forme de 840 000 par an en financement pour soutenir, pour soutenir les soins en fin de vie pour 120 patients dans la région de Durham. The member for Etobicoke Lakeshore. Thank you, Mr. Speaker. Merci. And today I rise in recognition of the Tibetan community, Canadian community as they mark a special anniversary. 30 years ago today, His Holiness the Dalai Lama was awarded the Nobel Peace Prize for his work in advocating for the independence of Tibet from China in a non-violent manner. De la the Dalai Lama de la Chine has worked tirelessly for the restoration of peace and human rights pacifique. in Tibet. When the Nobel Prize Lorsque Committee chose the Dalai Lama, it emphasized that he based his Buddhist peace philosophy on reverence for all living things and the idea of a universal responsibility that embraces both man and nature. The Tibetan com Canadian community is a strong and nature, vi vibrant community, and I'm honored that in my riding of Etobicoke Lakeshore is home to the Tibetan Canada. Cultural Center one of the largest in Canada. Et et dans ma I always look forward to attending events at the Centre so I can see firsthand the work they do Je peux voir le keeping the Tibetan culture alive in Ontario and Canada. La... And I would strongly urge that all que members to take the time to meet with the Tibetan Canadians and listen to their suggestions on what we can do to help restore peace and human rights in Tibet. And I would also like to congratulate the member for Parkdale High Park, one of the first persons of Tibetan descent ever elected to public office in North America, for the work she is doing to the profile of the Tibetan community here at Queen's Park. Thank you. Sur la communauté tibétaine ici à Queen's Park. Thank you very much. Merci. Reports by committees. Rapport de comité. I beg to inform the House that today the clerk received the report on intended appointment.